నమస్కారం పిల్లలు నేను బిందుని మరియు మరొక వీడియోకి తిరిగి స్వాగతం మీరు ఇంతకుముందు గోళాకార అద్దాలు పుటాకార మరియు కుంభాకార అద్దాలు కిరణాల రేఖా చిత్రాలను ఉపయోగించి వాటి ద్వారా చిత్ర నిర్మాణం మరియు వాటి ఆచరణాత్మక అనువర్తనాల్లో కొన్నింటి గురించి తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా సైన్ కన్వెన్షన్ మిర్రర్ ఫార్ములా మరియు గోళాకార అద్దాల ద్వారా ప్రతిబింబించే మ్యాగ్నిఫికేషన్ గురించి మరింత సమాచారాన్ని సేకరిద్దాం అభ్యాస ఫలితాలు ఈ సెషన్ ముగింపులో మీరు దీని గురించి అర్థం చేసుకోగలరు సైన్ కన్వెన్షన్ కొత్త కార్టీసియన్ సైన్ కన్వెన్షన్ మిర్రర్ ఫార్ములా గోళాకార అద్దం ద్వారా మ్యాగ్నిఫికేషన్ కీలక పదాలు సైన్ కన్వెన్షన్ కొత్త కార్టీసియన్ సైన్ కన్వెన్షన్ మిర్రర్ ఫార్ములా మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాస్తవ చిత్రం కంటే పెద్ద స్థాయిలో ఒక వస్తువు యొక్క చిత్రాన్ని ఉత్పత్తి చేయండి సెషన్ను ప్రారంభించే ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ని చూద్దాం గోళాకార అద్దాల ద్వారా కాంతి ప్రతిబింబంతో వ్యవహరించేటప్పుడు మనం న్యూ కార్టీసియన్ సైన్ కన్వెన్షన్ అని పిలవబడే సాంకేత సమావేశాల సమితిని అనుసరిస్తాము వారు అన్ని దూరాలు పోల్ పి నుండి కొలవబడాలి సంఘటన కాంతి దిశలో కొలవబడిన దూరాలను సానుకూలంగా తీసుకోవాలి మరియు సంఘటన కాంతికి వ్యతిరేక దిశలో కొలిచిన వాటిని ప్రతికూలంగా తీసుకోవాలి వస్తువు యొక్క ఎత్తు హెచ్ ఓ మరియు చిత్రం యొక్క ఎత్తు హెచ్ ఐ అక్షం నుండి పైకి కొలిస్తే సానుకూలంగా ఉంటాయి మరియు అక్షం నుండి క్రిందికి కొలిస్తే ప్రతికూలంగా ఉంటాయి గోళాకార అద్దంలో ధ్రువం నుండి వస్తువు యొక్క దూరాన్ని వస్తువు దూరం యు అంటారు ధ్రువం నుండి చిత్రం యొక్క దూరాన్ని ఇమేజ్ దూరం వి అంటారు పోల్ నుండి ఫోకల్ పాయింట్ యొక్క దూరాన్ని ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ అంటారు ఈ మూడు పరిణామాల మధ్య సంబంధాన్ని మిర్రర్ ఫార్ములా అంటారు సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మిర్రర్ ఫార్ములాలో యు వి ఎఫ్ మరియు ఆర్ కోసం సంఖ్యా విలువలను భర్తీ చేసేటప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా కొత్త కార్టేసియన్ సైన్ కన్వెన్షన్ని ఉపయోగించాలి గోళాకార అద్దం ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన మ్యాగ్నిఫికేషన్ వస్తువు యొక్క చిత్రం ఎంతవరకు పెద్దదిగా ఉంటుందో ఆబ్జెక్ట్ సైజుకు సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఎత్తులో ఉన్న వైవిధ్యాన్ని మాత్రమే చర్చిస్తాము ఇది హెచ్ఐ చిత్రం యొక్క ఎత్తు మరియు వస్తువు హెచ్ఓ యొక్క ఎత్తు నిష్పత్తిగా వ్యక్తీకరించబడింది ఇది సాధారణంగా ఎం అక్షరంతో సూచించబడుతుంది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం అనేది ఆబ్జెక్ట్ దూరం యు మరియు ఇమేజ్ దూరం వికి సంబంధించినది దీనిని ఇలా వ్యక్తీకరించవచ్చు మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఐ బై హెచ్ ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి బై యు వస్తువు సాధారణంగా ప్రధాన అక్షంపై ఉంచబడినందున వస్తువు యొక్క ఎత్తు సానుకూలంగా ఉంటుందని మీరు గమనించవచ్చు ఇమేజ్ యొక్క ఎత్తు వర్చువల్ ఇమేజ్లకు పాజిటివ్గా మరియు రియల్ ఇమేజ్లకు నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి 
మ్యాగ్నిఫికేషన్ విలువలు ప్రతికూల సంకేతం చిత్రం నిజమైనదని సూచిస్తుంది మ్యాగ్నిఫికేషన్ విలువలోని సానుకూల సంకేతం చిత్రం వర్చువల్ అని సూచిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒక ఉదాహరణ సమస్యను పరిశీలిద్దాం ఫోకల్ లెంగ్త్ పదిహేను పాయింట్ సున్నా సెంటీమీటర్లు ఉన్న ఒక పుటాకార అద్దం ముందు నాలుగు పాయింట్ సున్నా సెంటీమీటర్లు పరిమాణంలో ఒక వస్తువు ఇరవై ఐదు పాయింట్ సున్నా సెంటీమీటర్లు పదునైన ఇమేజ్ని పొందాలంటే అద్దం నుండి ఎంత దూరంలో స్క్రీన్ని ఉంచాలి చిత్రం యొక్క స్వభావం మరియు పరిమాణ పరిష్కారం వస్తువు పరిమాణం హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు పాయింట్ సున్నా సెంటీమీటర్లు వస్తువు దూరం యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు పాయింట్ సున్నా సెంటీమీటర్లు ఫోకల్ పొడవు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను పాయింట్ సున్నా సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ ఉపయోగించిన సూత్రం దీనిని పరిష్కరించడం ద్వారా మనం దానిని తెలుసుకుంటాము స్క్రీన్ అద్దం ముందు ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు చిత్రం నిజమైనది చిత్ర పరిమాణాన్ని కనుగొనడానికి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములాను ఉపయోగించాలి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి బై యు పరిష్కరించడం ద్వారా మనం చిత్రం యొక్క ఎత్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆరు పాయింట్ సున్నా సెంటీమీటర్లు చిత్రం విలోమం మరియు విస్తరించబడింది గుర్తుంచుకోవలసిన అంశాలు సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నప్పుడు యు వి ఎఫ్ మరియు ఆర్ కోసం సంఖ్యా విలువలను భర్తీ చేసేటప్పుడు కొత్త కార్టీసియన్ సైన్ కన్వెన్షన్ను ఉపయోగించాలి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం అనేది చిత్రం హెచ్ఐ యొక్క ఎత్తు మరియు వస్తువు హెచ్ఓ యొక్క ఎత్తు నిష్పత్తిగా నిర్వచించబడింది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి బై యూ